цьому будинкові на Коперника уже понад 100 років, а от дехто із мешканців тут живе вже в четвертому поколінні. Вони і загітували решту сусідів до відродження дворика їхнього дитинства. Ми ще тут грали в класики, ми грали так, як Дорогі, дит... трон, такі футбол, багато, у нас було дуже багато дітей і всі грали. Надіємося, що люди будуть підтримувати, але все одно потрібно... Де, де, де на кого впливати, щоб підтримували. Проєкт реставрації виготовили фахівці німецького товариства ГІС, а ось що саме у ньому має бути, вирішували мешканці. Ідея самого влаштування простору якраз була від мешканців, і вже наші працівники, працівники управління GIZ зробили проєкт, ми не наймали жодної проєктної фірми. Цей двір вибраний, так можна сказати, як компромісний, тому що вимога була, щоб тут не було паркінгу. Тут фактично можуть заїжджати машини, і машини тут стояли. Але однак вибрали цей двір, і я думаю, що мешканці вже не будуть хотіти тут бачити паркінг. Оскільки будинок на вулиці Коперника з його ім'ям людей захотіли пов'язати свій дворик. Сама форма цих клумб, сама форма розташування бруківки і все було власне, підпорядковано ідеї астрономії. Тому тут і сферичні форми, тому є тут якась загальна об'єднуюча лінія квіз. Крім того, ми дізналися також, що тут колись була типографія і також планується тут в оздобленні використати ще великі літери. За кошти ГІЗу у двері замінили старий дощоприймач та повністю заклали його новою плитою і декоративною бруківкою. То ми на таке даємо 10 років гарантії, От, а тут, можливо, і, я думаю, що більше. Тому що це тут пішохідна зона, тут нічого такого не буде, ніяких зовнішніх впливів, тобто воно може служити тут досить довго. А от міський голова пообіцяв мешканцям ще й ремонт балконів. Потребують підсилення балкони, тому що є вже не в доброму стані, тому безперечно ми внесемо корективи і в цьому році ці балкони, балкони будуть доведені до пуття, щоб з точки зору безпеки люди себе комфортно почували. Головна умова проєкту ГІС – співучасть мешканців у реставрації їхніх дворів. Цьогоріч німецькі фахівці знову обиратимуть найактивніші громади. В нас був оголошений наступний конкурс на облаштування внутрішніх дворів. Пройом заявок вже завершився. Загалом ми отримали 10 заяв від різних мешканців, і зараз з-поміж них триватиме відбір. У дворик на Коперника товариство ГІС вклало 280 тисяч гривень. Навесні за ці кошти його ще й озеленять. А от мешканці здали по тисячі гривень від кожної квартири. Ірина Вещишин, Володимир Квятковський, головні новини. Нельвова.